深夜来访，有何要事啊？和尚，你是干什么的？贫僧是少林寺大弟子慧元，本爷犯不上跟你啰嗦，让老和尚出来跟本爷说话。师傅这几日正在面壁呢。放屁！惹急了老子，一把我烧的这破庙，快去！抢走了我们征兆的一个民女，这些民女是受皇上的旨意选送进宫的，为旨之罪，你能担当得起吗？我少林僧中一向是严守寺规，绝不会容留女眷，恐怕是你们搞错了吧？容留不容留，只有让我的人搜查之后才知道。既然是公事，那就。请自便吧。你去看看这些和尚中间有没有我们要找的那个和尚。来。你现在出去到哪儿去？他们正在到处找你，你一出去就可能被他们抓到。等明天天亮了，安全了你再走。归了吗？师傅，弟子刚才看了，三师弟不在。
。有谁知道会努到哪儿去了？师傅，我看见三师兄在东侧院。还有谁？我只看见他一个人。这半夜三更，他跑东泽园干什么？师傅，我去看看。好，你要当心。嗯。走，往那边看看。师傅，后院吃水的大缸又被他们砸烂了。几个？三个。那不是还有一个呢吗？师傅，还有。说吧。三师弟惠奴，是不是在外边出什么事儿了？我到这边来。这边怎么回事？啊！来人呐！他们在这儿，快来人呐！在哪儿？八爷，刚才他们把我打晕了，跑了！给我找！挖地三尺也要给我找出来！给我搜，快点！挖地三尺要给我搜出来！快！快，跳下去！快！快！这边来几个，仔细搜，快点！那边有人吗？啊，没有。嗯，藏到哪儿去了呢？哎，嗯，八爷，这有口井。拿火把来，什么也没有
给我到那边去送。站住！我看你往哪儿跑！小和尚，你的死期到了！要带货，不管发生什么事情，都不许动。他偷走了全谱。
么是你？八爷，八爷，人呢？跑了？跑哪儿去了？把两页全谱还给我，你拿着也没用。我拿着就有用，赶紧让开！休想！好！好！好！好！好！好！好！好！好！好！好！好！好！好！好！好！好！好！好！好！好！好！好！好！好！好！好！好！好！好！好！和尚也英雄救美了，起来！只要你能打得过你爸爷我，我就放了这个小美人，让你这个和尚也娶个老婆。
老和尚，你出来瞧瞧，你的弟子私通民女，奸女淫僧都已经给我抓获了，你还有什么话要说吗？你放屁！嘿，你还敢嘴硬？<笑>这个狗东西犯了淫戒和杀戒，该如何处置？老和尚，你总得给个话吧？怎么了？为什么不敢出来？刚才还不威风凛凛的吗？这会儿就变成缩头乌龟了啊！大爷，别跟他废话，先杀了这个和尚再说。和尚，为什么总跟着我？把全谱还给我！少林寺都快被官兵给毁了，你还要这两页全谱？没想到你是个趁火打劫的小人！你敢骂我？开打！好，好！好啊，来呀，快杀我呀！不行，去救三师兄！站住！紧闭大门，谁都不准出去。师傅，他们要害死三师兄了。会弩的劫数未尽，他想死也死不了。三师弟不守清规，都是师傅您平时对他太溺爱了。胡说！师傅最喜欢我。小孩子。以惠努近日的羞耻，做事当有分寸。这件事情一定是另有情况，我们需要查明原因。孙八，你不要欺人太甚！我一人做事一人当，与我师父无关，与少林无关。<笑>小兄弟，你没事吧？不是是鬼啊！哎，没事没事，哎，没事。哎，小兄弟，你功夫可真棒啊！帮我打跑了狗。哎，哎，好好好好好，还好骨头还在。什么势头？狗也恶事于此，敢与人抢骨头？哎，不是。不是狗跟我抢，我看到这只狗在啃骨头，是我抢了它的。要不是我饿得不行了，我也不至于如此。你没有吃饭吗？吃饭？我都好久没有听过这个词了。能找到东西就吃点，找不到就饿着呗。这不，刚找了点。你姓甚名谁？没有家吗？我没名没姓，更没有家。人家都叫我没兄弟，啥都没有。不过。没家也有没家的好处，处处无家，处处家。哎，你吃不吃？给你吃。哎，嗯，啊，吃位小和尚。哎，忘了忘了忘了，不好意思啊。吃这个吧。嗯，窝头。嗯，哎，谢谢啊。嗯。
还有没有了？你，你别说我了，说说你吧。嗯，你到这儿来干嘛？这村里人都死光了，一个活人也没有。你就不怕我是个饿死鬼？看上你的，我是个屈死鬼。啊！你想一死了之，没那么便宜。你现在活着。比死了更难受，是吧？老和尚，你的弟子现在只求一死，你呢？只要向我求个情，谢个罪，我呢就放他一条生路。师傅，阿弥陀佛。老和尚，你说怎么处置？是我来处置呢，还是你按死规处置？施主，容老衲问弟子几句话，可以吗？说吧。黑奴，你可知道借条？师傅，弟子没有犯戒。你违反四规，擅自出寺。而且又犯了淫杀两大戒律，你还不知罪吗？师傅，你常教导弟子要普度众生，要以苍生为念。弟子见他人落入虎口，您说该不该救？说说你的理吧。师傅，弟子出寺是为了化缘，师傅是许可的。没想到正巧碰上官兵追杀民女。多行善事，必有后福。我连你一块杀！弟子才临机决定，施与援手。此话当真吗？师父教诲，不敢狂语。好，你做的对，你对人有慈善之心，做得好，也不枉为师。教导你一场，好啊！你们师徒二人倒是表起功来了，啊！施主，我好心为你少林寺出力，你倒真的不知好歹。好啊，那我就不给你面子了，把他带走，按王法处置。我就知道你是骗我的，你哪是鬼啊？鬼就长你这样啊！啊，我也不跑了，省得一会儿又饿了。哎，这村里的人怎么都死了？嗯，不是，没都死，活的都跑了。哎，我跟你说啊，这年头杀人跟喝凉水似的。你知道谁杀的？是官兵杀的。不是，我走南闯北见得多了，黄河那边打仗，这死人堆的比黄河大堤还高。你说这得死多少人啊？嗯嗯，你干什么去啊？你见到一个穿黑衣服的女子吗？嗯，你一个和尚，找女的干嘛？快说，见到没有？哎，说说说，我带你去找她。谁让咱们是哥们儿呢？我吃了你一个窝头，就欠了你的人情，这人情可真欠不起啊
收尸吧，啊！是我害了你，啊！你的伤在流血，没事儿，孙爸，为什么？非要抓你？他是个恶霸，他借选美之名，实际上是为了霸占我。他杀了我的爹娘。那，你家里还有其他人吗？还有个哥哥。在我很小的时候，他就离开了，不知道现在在哪里。快让开，让开，让开！哎，八爷，八爷！小娥，你现在无牵无挂，该对我死心塌地了吧？啊？哎，多少年来，你也该知道爸爷我的脾气。我想得到的东西一定要到手，谁也别想挡我的道。谁挡我的道，谁就得死。大不了你杀了我。不，我不杀你。我舍不得杀你，不过你得乖乖的听话，让爷高兴，啊！呸！嗯，你还是那么刚烈啊！爷，我就喜欢这个刚烈劲儿。你要是不这么刚烈，也许爸爷我就没那么大兴趣了，啊！有本事你冲我来！欺负一个女子算什么好汉？哟，小和尚不干了啊！爸爷没兴趣跟你废话，等会儿再来收拾你。哼！小娥，说句好听的话，啊，说句好听的话。我就放了你，啊，来吧。哎呦，八爷，臭婊子，你想害我？我打死你！人，人，把他给我带回去，孙爸。
军人在这里。我想办法，想办法。好妹子，你别哭了，我想我娘。想有什么用？你就是把眼睛哭瞎了也没有用。我们只有想办法逃出去，逃？想往哪儿逃？到处都是官兵，逃出去了也得被抓回来，不杀掉也得打个半死。进宫伺候皇上有什么不好？吃香的喝辣的，有朝一日册封了，享不尽的荣华富贵。你要想伺候皇帝老儿，你就去伺候好了。我去伺候他。有人！美、啊、女们，你们的福气到了。求求你是哪个？求求你，我爷，求求你，出来。不要紧张，我是来救你们的。
光，手里慈悲真慈放，永久的历史源远流长，手里慈悲。